，荣耀武士系列 Vlog 视频手机，每一拍即合，邀请您观看《千古绝尘》。这不可能，绝不可能后池他怎么样了？不必担忧，朝圣殿以做后池为主，将神界灵力悉数传给了他。炼化这些灵力，短则几日，多则几年。你且带他下去休息吧。朝圣殿择他为主，这绝不可能。众目睽睽之下，后池炼化朝圣殿中的灵力，此事还能有假？朝圣殿乃先族至宝，绝不能让他人带走。古君乃是上古神尊弟子，朝圣殿若非意外掉落天宫，本就该传给他。无患，数万年前，我们有愧古君，有愧后池，如今就以朝圣殿相抵，全劳古人之情吧。眼下青木何在？回复神，青木正在紫松殿，还请您一步一探。嗯。天后，若是天君知道您对北海上君见死不救，而今天光已亮，任凭那青木有任何本事，都已经生死道消，木已成舟。那天君又能如何？是。傅山，快请。这奇怪，之前还是灵力错乱，经脉纠缠之相，怎么突然好了呢？知不知道，失了龙丹便失了修为，从此你的灵体与凡人无异。你平时教宗也就罢了，这么大的事情，已经自己擅自做主。你知不知道，稍有不慎，你便会身死啊！昭儿，你如此顽劣，龙丹是你的内丹，蕴藏着你毕生的修为，是成为上神的根本，它是可以解万毒。但你怎么可以如此慷慨赠与他人？杨儿，啊，扶你三妹起来，她身子弱。昭儿，不用。昭儿，这世间男子千万，怎么非他不可呢？我喜欢了他那么多年，我早就难以自拔。可是你明明可以等父神去救他的。为何非要用这个法子
，你这不是喜欢他，你是在逼他。他宁愿死，也不愿意娶我。我在他心里青于红毛，我有什么本事可以逼他？昭儿，不过就是个男子，还是个瞎了眼的。你就算再喜欢他，你也不能为了他把自己豁出去。我只有这一个法子，才能让他永远记住我。我岂能错过？就算他跟后池在一起，只要我龙丹在他身上，他就永远忘不了我，逃不开我。昭儿，喜欢一个人不是这样的。听我一句劝，放过他，也放过你自己吧。放过。我若得不到，别人也休想得到。景阳，把你三妹给我关进锁仙塔，没有我的命令，不得放出。陛下，如今他身子这么虚弱，怎能去那种地方？那都是他自作自受。父神，三妹她也是一念之差，以她如今这个身子。怕是会要了他的性命。性命？我跟你母神在他身上花了多少心血，今日这个样子，都是他咎由自取。夫神，女儿心中只有青木一人，若夫神执意不肯，那么便取了女儿的性命吧。听招！完全不想看到你，出去，夫神，周夫神，夫神。周儿自小那么听话，现在为什么变成这样？孩子大了，自有自己的想法。但是我们为人父母的，必须要替他们打算。如今最重要的是他的身子。一朝失了龙丹，周儿无法再修炼。凡人之躯，怎能承受仙族灵力？这个我当然清楚，可现在还能有什么法子呢？阿欢，你明明可以救青木的，为何没有出手？你若救了青木，周尔他也不会弄成现在这个样子。那青木。当着众仙的面前，回绝了赐婚。我本想给他一个教训，又怎会真的放着他不管？可我没想到昭儿，居然对他用情至深，连龙丹都舍得给他。倘若真神还在的话，或许还可以救救五儿。可惜，陛下，纵使再难，我们也要想办法。我们暂时不能让青木离开天宫，等我们想到救景昭的法子，再让他走也不迟。只能如此了。我以为再也见不到你了。不要哭了，我这不是好好的吗？活生生在你面前，你看，头发都不带少一根的。而今青池宫
，你是后翅上神，响彻天宫。这让别人看到你又哭又笑的，旁人看见，你该怎么办啊？胸前的伤还疼不疼？不疼了，都好了。见到你之后便什么都好了。你身上的龙息，不仅化的一点都没有了，而且，你周身的灵力，好像又强了几分。是啊，此番因祸得福，还好天帝及时出手，这才捡回了性命。不仅天帝，还有景剑、凤染他们，也帮了不少忙。一定要长雀挑一些上好的灵材，亲自送到天宫来，好好答谢才是。自然是好，只是我还要在天宫多留几日，参加寿宴。寿宴。这一次龙息得以化解，怎么说都是欠了天宫的情。我答应了景剑，参加完寿宴之后再行离开。先是当众退婚，之后又是夜闯扶摇殿，而今又出了朝圣殿这档子事儿，天帝还愿意出手救你。于情于理，你我都该参加寿宴才是。你不能去。为什么？天帝在瞭望山的时候就邀请过我，为什么不能去？我不想你做你不开心的事情。可是，好了，没有什么可是的。你如今吸收了朝圣殿的灵力，当务之急是应该好好休息。但你灵力稳定了，先回秦之宫等我。我去给你熬点汤药。母神，青木乃是儿臣挚友。凤然，凤然，乃是儿臣忠义之人。今日，儿臣不敢相让二殿下，见过凤染上君。本君有话同你讲，请坐。昨昨，上君请说。昨昨天，哦，我知道你那是权宜之计，是为了救我才说的。你放心，我绝对不是那种胡搅蛮缠之人。二殿下年轻有为，又是天宫骄子，自然是要为自己的名声着想。而待我和后池回了青池宫，我绝对不会和你有半分的纠缠。可是，呃，你放心，旁人是会议论几日，但时间久了，他们也就忘了。以后你还是可以谈婚论嫁的。我庸人自扰了。不过，从此之后，我再不会因为景阳迁怒你这是不周山送来的万年仙芝，还有刚才这些，属下这就给公主送去。都怪本君平日将昭儿养得太过妄为，此番他可是要吃苦头了。天君已经下令，让青木不得离开天宫，定然会对他有所处置。林幽心三公主。也莫要伤了自己的身子，若是有那么简单就好了。韦周二重塑龙丹，尚且容易，但是要从凡人开始修炼，没个几万载，必不得大成。若是此事最后不了了之，可真是太便宜他们了。凤女，你瞧这后池与古君，可有几分相似？回天后。后池上神
，性子执拗清冷，倒是与古君上神十足相似。可是古君上神，风流俊逸，令人观之忘俗。但论着相貌，后池上神似乎平常了些。后池见过天后，上古，不对，他的长相或许与上古相似，可这性子气度，都与那人太过不同了。此事实在太过巧合，也许后池上神与他生母相似也未可知，毕竟他灵力低微，生母想必也只是一介凡人，谁知道他的生母是谁？此乃我与天后之女，名唤后池。天后境，即便上神，也逃不过情这一字啊。还不是天帝对他心中有愧，拿他没办法，所以才让本君在众仙面前，做了这个蛋的母亲，给他一个名正言顺的身份。古君乃蛟龙之体。若后池真是他的女儿，那这二的龙丹就有法子了。您是想要？凤女，你可记得，清池宫有一禁地，华静池，除了古君以外，其他人不得进入。自然记得。有次我陪天后于园中赏花，险些入了华静池。竟惹得神君大怒，想必这宫中，定藏着后池生母的秘密。不然古君为什么，不让任何人擅闯？看来当初先背叛感情的人不一定是我。凤女，你趁古君未归，替我去探一探。是。你这样掐住我做什么？自然是瞧你好看了。可是我们又不是第一次认识、啊，你以前怎么没这么夸过我？我往日里没有这么夸过你。嗯，那一定是我不对。从今日起，我每日夸你三次，再夸个两万年，这样算不算扯平了？嗯，那从今日起，我每天打你三遍。那我们就扯平了。真的假的？你以往打我，不过是下军打上军的实力。如今你与我平起平坐，当然是有大不同了。我看看严不严重。你看看。你竟然用如此招数哄骗我！那也是因为你心里有我，我才会得逞。你别说话，就让我这样抱你我。时光如你，让我青丝。我也再也救不回你了。我这不是好好的吗？直到那时，我才明白。原来我心里真的是非常喜欢你的，恨生不能同时，但愿死能同穴，与那画本上说的凡人一模一样。浩池，若我哪一天变成凡人了，那会怎么样？那我愿意舍弃一生的修为，跟你做一对凡人，哪怕说明之后区区百年，百年多好啊！说这世间没有你，纵使活了千载万载，纵使成神，在这苍茫世界，如果没有你，又如何亘古？若如此良善，若如此内心。
相思相依，从此你我绝不分离。何时将龙丹还给昭儿？你若不说，我即刻杀你取丹。大哥，你如此行事，根本解决不了问题。你为什么总帮着一个外人讲话？昭儿一生的前途都毁在这小子手上了。大殿下，天后寿辰将近，届时我定会给天宫一个交代。这是你说的。倘若那日我还不了龙丹，定会以毕生修为相抵，无需大殿下动手。若你做不到，别以为我不敢杀你。都怪我只想着上神之力可解你龙息之毒，却未成想，金龙内丹可解万毒。那日昭儿进了你的房间，告诉我母神已去了朝圣殿，我担心后世风染被母神刁难，便慌了阵脚赶去，没成想，害了他，也害了你。青剑，这事不怪你。我找你来是想要见东华上君，指不定他能有别的办法。嗯，浩池，我看你对着棋盘出了半天神了，在想什么？什么都瞒不住你。夫人，嗯，我看天后的扶摇殿跟朝圣殿的布置相似。难道天后与朝圣殿有什么渊源？你有所不知，天后出自于朝圣殿，便处处效仿着神界打理天宫。如此说来，天后与上古真神亦是相识了。上古真神，你怎么关心众神之主了？我吸收朝圣殿神力的时候，看到上古真神了。他长得跟我几乎一模一样。你们怎么会一模一样呢？那他出现在哪儿？不知道，我没去过。不是仙界，也不是妖界，更不是人间界，神界。或许吧。可是那儿已经关闭六万年了呀。或许，那就是一场梦吧。不知道怎么了，我脑子最近很乱，可能是你体内的灵力过剩，休息几天就好了。紫月妖君说，我体内有一道封印。若是这封印解开了，我便可能不再是我。不是我没听明白，你就是你自己啊！这静渊说话也太不着调了吧。小时候，我每次问父神有关于天后的事，他都闭口不谈，看上去很是伤心。我于心不忍，便不再问了。现在看来，这其中的事情，并没有那么简单。好吃。不要再胡思乱想了，好不好？罢了，你且回去收拾吧。今夜我们就离开天宫。今夜那青木怎么办？青木要留下参加天后的寿宴，他执意如此，总感觉他有什么事情瞒着我。算了，这破地方，早一日离开，早一日轻松。你难道就没有半分不舍吗？我为什么不舍？啊？当然是景剑了。浩池啊，你跟青木可是学坏了啊！看我今天不教训教训你，你是忘了我这青石宫掌宗的威名了，是不是啊？啊！好，好，你过来。哎呀，我不说，我不说。后池，你怎么来了？景剑还未回来，三公主若要寻他，还是去别处吧。不，我是来找你的，有些话想单独跟你聊聊。后池，放心。这里是天宫，不会出什么事的。方才一些事情耽搁了时辰，还请上君见谅。无妨，这园中景色刚好，本君在此观景，倒也不甚烦闷。青木贸然请您入宫，是有一道难题想请教您。嗯，这青龙一族乃上古时期鼎盛之族，而今却已没落，许多事情当今无人知晓。
，上君乃上古时期前辈，不知对龙丹有所了解吗？上君身在天宫，却不问天君，而来问我。只怕此事，事关三公主吧。不错，此事的确与她有关。七木日前，中了三十五火龙龙息，三公主为了救在下，将内丹相赠实属大恩，但无功不受禄。青木实不敢当，所以想请教上君，有何办法能将体内龙丹取出？这龙丹入体，顷刻便散，除非真神在世，否则无法取出。然，本君却有一办法，只是危险了些，不知上君可否有胆一试？还请上君赐教。这世人皆知，仙人修道圆满，便可立天劫生神。虚经七七四十九道天雷，道道入体，淬灵气为内丹。自此体内可自成小周天，化五行为灵，继而生生不息。天宫有一处叫青龙台，正是万仙生神之地。可惜，六万年了，未曾开启过。若青木上君修得圆满，自可承担。以此物替代龙丹，可解三公主之难。纵然青木灵力过人，但他距离成神。还是差得太远了。这六万年间，天界从未有仙妖上君成功晋神过。若是贸然上了青龙台，只怕是魂飞魄散的下场。这个法子不成，就再没有别的办法了吗？你可知我今日寻你，所谓何事？你想说便说，不想说便离开。我对猜测你的事完全没有兴趣。你身为上神，难道瞧不出我与往日有何不同？看不出。浩池，如今我也是灵力尽失、灵根俱废之人，比之你当年尚且不如。你可满意了？此事你应该去寻天后或者天帝，来找我做什么？可若我告诉你，我灵力尽失，是因为青木呢？多谢上君，今日打扰了，告辞。留步！这哪来的小黄犬？这小黄犬是我在瞭望山中寻得，极有灵性，可惜。我整日将他带在身边，他却与我不甚亲近。如果青木上君喜欢，不如收了他。以他的资质，不出百年，定能化作你的灵兽。灵兽，太珍贵了，我怎么能抢东华上君所爱？青木上君年少有为，你的那柄太仓神枪更是从我瞭望山中而得。你我之间本就有缘，还望上君不要推却。好，不过，东华上君。青木若在青龙台上魂飞魄散，这小黄犬可否送给我的仙女后池？啊，上君吉人天相，定能逢凶化吉。二殿下，二殿下，紫松殿怕是要出事了。上神之位也好，青木也罢，我求之不得的一切，你却唾手可得。但如今，我倒想明白了，生过你的方法，不止一种，做你心里的一根刺，倒也不错。你对青木做了什么？他的龙息之毒，是我解的，他的性命是我所护，我已把我的龙丹给了他，此生相伴，再难分离。秦昭，你为何非要如此？难道不纠缠青木，你便无事可做了吗？这话应该我问你才是。明明连破壳都做不到的废物，是母神的妻子，为何事事都要与我相争？浩池，这一次，他一定会娶我，而不是你。公主说笑了。关于婚事，青木早已言明，此生此事，非他不娶
，绝不后悔。青木，昭、啊、儿，昭儿，你为何不在旭阳殿休养，跑出来做什么？二哥回去，我不走。听话，我不走。好吃。及时的事。前日午夜。为什么不说？我殿后，华静池底居然是一个房间，里面显然有人居住过。怎么什么特别的都没有？房间中放着不少书卷。记录着许多上古神界的事，除此之外，无甚特别。唯有房间的这幅画像，可能与房间的主人有关。古君为何要隐瞒他的身份？与神界有关。此人到底是谁？后池、青木、上古白绝，他们竟然长得如此相似，难道真的是巧合？今日之事绝不能再提，你先下去吧。我不信，朝圣殿都被后池收入掌中，本君这次宁可错杀，也绝不可放过。三首，你能如此快速修炼到圆满之境，靠的是神尊的紫月妖力。可如今渊灵沼泽出了这么大的事，你却不向上禀报，而为孙简直命失从，你莫不是忘了主子是谁了吧？哎、老龙哪敢呢、啊呃？呃，都是妖皇陛下的吩咐，妖皇陛下灵力深厚，老龙不是对手啊。该说的不说，不该说的倒是乱说。神尊放过老龙！孙坚有罪，请神尊责罚。你明知后池是我最看重之人，却还将他的事刻意隐瞒。孙坚，你可是有异心了？神尊在上。孙简一心所为，全是您的安危。如今您的身份已经暴露在吴皇面前，若是再因后池之事与天宫有所接触，我担心，我担心您引火烧身。放肆、呃！六万年过去了，你怕是已经忘了本尊的脾性了吧？本尊虽神力受损，可控制妖族，有的是手。神尊在上，孙坚对你绝无二心。本尊当年为了他，连三界众生都可毁灭，更别说区区一个天宫。孙坚。
你若是再敢越阶行事，这一切的尊荣，我莫不如给了别人。方才吃那一掌，可伤及到了什么？无妨，无妨。你也是，长点记性。以后关于青池宫后池上神的事，事无巨细，都要向神尊禀报。三手那厮，只跟我说了，在渊灵沼泽伤了青木，却没说后池。我自作主张了。青木也不行。总之。以后这二人的消息，你要小心谨慎。嗯。可是还怪神尊？我怎敢责怪神尊？只是觉得他对后池这么上心，我怕他为情所误。你不知道，后池上神恐怕与上古主神有着千丝万缕的关系。这件事我不便与你细说，你只管想着，妖族若是失了妖神。便失了庇护，妖神乃妖族之本。师尊前失了情重，神尊对妖族知仁知义，甚至不顾自身实力恢复，用神力化月，供养妖族多年，旁人不管。但只要我还在世一天，便不会背叛神尊。神尊知你为人，让我给你的，服下他。不出月余便会好的。此月丹，神尊对你还是上心的，不要让他失望。三姐明白。嗯。浩池，你别生气了。哪怕青木这件事做的不对，可他也是出于好意啊。你们俩在一起经历了这么多。总不能为一个景昭生出嫌隙吧？我并非真的生气，那你为什么不愿意见他呢？我是在想，这龙丹之事究竟如何解决？那你想出来了吗？差不多了。按我说呀，这景昭真的是太下作了，哪怕他是救了青木，这也太无耻了。不管怎么说，他救了青木，终归是要谢谢他。要不这样吧，咱们回青池宫去，把那护山结界给关了。躲个几万年，这件事不就过去了吗？人活一世，不能事事退缩。若今夜你我一走了之，那今后青池宫该如何堂堂正正的行走于三界之中呢？你现在说话越来越像一个神君了，我喜欢。瞧你这如坐针毡的模样，是不是想着怎么讨好我呢？你想吃鱼羹吗？我最近新学了一道菜。我什么时候在你眼中变成一个贪吃之人了？不不不，你不贪吃，只是我想做好吃的给你吃。看在你精心为本神君研究菜谱的份上，我就不跟你计较了。好吃。早就听闻天界有天河，河中斑斓，是人间的星辰。你可愿陪我一起去看看？我当然愿意，陪你看多久我都愿意。
下转洞穴，更迭存在。别怕命运百转千回，终会重来。雨蔓延成海，回忆长青苔。思念无碍，万千朝夕离不开。看多少个春秋来回，守着年岁。悲伤终不停轮回，也不曾离开。远远的存在，爱如明月照山海，用一生书写等待。多少次候鸟千回，数着年岁。望断天涯终不悔，谁不曾替代？愿有天醒来，往事前尘被解开，心中将为你坦白。少沿途看过的花败了又开，也许离散伏笔，未来终会流转。泪化作云彩，雨滴落心海。等到云开，天晴已色染将来。我牵。